朕的朝廷已经天翻地覆了，你居然还在这里恭贺朕！八万将士惨死，帝家满门忠良沉冤十年，这些确实是因为韩家的一己私欲才酿成的悲剧。这些世子竟然肯请命，那便是表明，他们相信大清，亦相信陛下会以身作表，还帝家一个清白，还天下一个公道。你呀、啊，几时学会说这漂亮话了？臣只是实话实说，陛下英明，向来从简如流，一教会臣，民心如水。臣也像这些世子一样，相信陛下会平了悠悠众口，让九泉之下的冤魂得以安息。你也觉得是朕错了，陛下，陛下，帝大人求见陛下，臣有事启奏。讲。如今，太后忠义侯君以死谢罪，帝家的案子也是该有个了结了。但是帝家儿郎，八万阴魂如今还在西北青南山下游荡，还望陛下可以亲自前往，将八万阴魂迎回京城，向天下证明。帝大人请陛下亲自前往西北边境，接忠魂回京。臣深觉不妥。天子乃万金之躯，切不可随意劳动。臣身为主君，愿替陛下前往西北边境。你要去西北？是。臣愿免官吐血，接忠魂回京。太子，陛下。帝家证明，阴魂回京，当使天下观之，万民知晓。先起来吧。是。朕会放了骆明熙，也会准你去西北。
朕还是有句话想要问你。直到如今，你还想娶弟子元吗？臣此生唯愿尽心辅佐陛下，以求大晋太平长盛。赵福，陛下，传朕的旨意，帝家之事，朕。自觉见罪于黎民百姓，待帝家军英魂回京之时，太子将免官图显，朕颁罪己诏，向天下人谢罪。谢陛下。我曾无数次设想，若你我还能回到从前，还能一起相谈甚欢，其乐融融。殿下心里应该很清楚，当安乐成为弟子缘之时，你我之间就回不到过去了。是，我很清楚。可我希望，即便你我之间再无情谊。也能少些仇怨，至少我可以尽我所能，让上一代人结下的因果就此了解。你这身上本来就没有二两肉。这么一进去一出来都成纸片人了。我已经问过大夫，说这几日你要饮食清淡，万不可食用辣的，也不可以饮酒。恢复的时候伤口会有点痒，我已经吩咐六个丫鬟天天围着你转。要是伤口痒你要挠，就打你的手。说的我跟小孩子一样，放心吧，我会好好养伤的。此次出来多亏了你，子你已经独当一面了。他也来了。你能出来，也是因为他就向韩中远求了情。但是你也不用感激他们，毕竟你如今这副模样，也是拜他们一家人所赐。太子殿下，出来了便好。外面风大，别着凉了，还是上去吧。臣有伤在身，就不便行君臣之礼了，不必多礼。承蒙陛下的厚爱，我还以为我熬不过这流水的刑具，还是要多谢你送来上好的药，我才能活着出来。我只是举手之劳。走吧。洛明熙已被安全释放，韩仲远也决定下罪己诏。你家主人这步棋，可还有后招？我们相爷说了，弟子元煽动世子，齐聚重阳门前为他鸣不平。这招虽然奏效，却也行得凶险，已将韩帝相争彻底摆上了明面。这弟子元如今的御心之术
早已不逊色于帝王将相，民意汹涌至此，想必这韩仲允定会对他更加忌惮。不错，相爷的意思，韩仲允如今刚下了罪己诏，对弟子云还不敢有什么动作，但。我们可以帮他出手。李小姐，大人他不让我告诉您他的身体状况，但想必您也看得出来，他真的需要休息。现在只有您说话，他肯听了。放心吧，多谢狄小姐。知道你有七窍玲珑心，但这账本什么时候不能看呀、啊？子远，你是有话要对我说吧？你是不是在算计什么？你是不是不甘心？我只是在担心，陛下不过刚反，我便被送入大牢。如此看，韩家终会对你下手。我此前留恋过朝堂，但被你亲手拦住了。如今韩仲远对着万民亲下罪己诏，八万诛魂也很快会从青南山被接回来。我想你那时候说的没错。我不该在这里斗下去了。我那个时候对你说的话，是希望你不必为韩氏的朝堂负责，你注定是被韩氏忌惮的地价血脉。你若不再向前一步，以图制衡韩氏一脉，地价的悲剧，依我看，是绝对不会到此为止的。你在牢里伤得太重，这几天你就好好休养。等我从西北回京，再来看你。韩宁，太子哥哥，你怎么来了？知道你近日心里难受，所以特地带了。你喜欢的折云糕过来，嗯，还是我哥懂我，对我的口味了如指掌。坐。眼看你近些日子他的心神奄奄，我就想着，我这个妹妹啊，又要像小时候一样，靠哥哥的点心解忧了。安宁，你生性倔强，我真的担心你在京城会受伤。但是眼下看到你并未沉溺于自怨自艾，我很开心。从小到大，就哥哥最关心我。这天底下哪有不操心自己妹妹的兄长啊？更何况，你我生在皇家，无可奈何之事更多，要面对的抉择也更多。我既身为你的兄长，你不想做的、不愿做的、承受不了之事。我都会替你去承担，只是以后，你心里面有任何事情，都不准再瞒着我。对我这么好，我都舍不得回西北了。无论你是想回西北，还是留在京城，以后你都可以自由自在。陛下若是再逼你选驸马，哥哥会帮你，帮你去选择你喜欢的事情。那哥哥喜欢的适合人呢？成了储君，何谈喜不喜欢？其实我看得出来，子渊对你是有真心的。你为了弥补前人的错，你所做的一切努力，我们都看得到。
子月也一定能看到的。阿宁，我做的再多，也无法弥补八万冤魂的遗憾；做的再好，也不能成为和他血脉相连的亲人。我如今所做之事。无关他的身份，只是想尽我所能，让那些因此事而受到伤害的人，能安然度过余生。哥哥，你大概都不知道。提到紫园的时候，你连笑都是苦的庄下里少了不少首饰，各位姐姐打扫时可有看到？这位姐姐，你头上的这枚簪子，好像是我的。你说是你的便是你的，你当初还说自己是帝家后人，太祖钦定的太子妃呢。就是，你是太子妃吗？现在的太子妃是谁呀、啊？是你吗？请姐姐把属于我的东西还给我。这京城有什么属于你的呀？这院子是陛下恩赐给帝家小姐住的，你不过就是个路边的乞丐，连咱们这下人都不如呢。切，嚣张什么呀？欺负我，还偷我东西！什么？你们两个罪人如此嚣张！我姐姐在太子府里服侍的，我要去告诉太子殿下。这是承恩小姐住的地方，岂有你们在此胡闹？承恩小姐此前在宫宴中护驾有功，这远水阁是太子殿下亲自送给承恩小姐一个人的。你们再放肆一下试试！殿下说了，前尘旧事，不该牵扯无辜之人。他希望你可以忘记过去，继续生活在京城里。不管怎么样，我都会一直陪在你的身边。和帝家一案已然昭雪，帝小姐看来，也已经放下。琳琅，那你的仇能放下吗？十年前，你的兄长和父亲死在了秦南山下，你的母亲思念成疾也过世了。我知你那日谈的安魂曲，并非只谈盖安宁，也是谈给那八万。永远无法回到故土的孤魂。如果这八万人的冤屈仅靠皇帝的一纸诏书便可以偿还，那我们十年的心血岂非白费了？可大人十年来呕心沥血，如今所剩时间已然不多了。正是因为我时日不多，我才不想浪费。我要陪他走完这最后一程，让他看清自己，不留遗憾。直到大清疆土再也没有韩氏皇族
，直到本该属于帝家的万里江山不再被韩忠言掌控的那一日，才真正能告慰那八万葬身西北的冤魂和帝家先祖。那时候，他弟子缘才真正有颜面可以回到青南山下，去告慰那沉睡十年的白骨。林良，继续帮我施针。这些日子也多亏你帮我施针，才让我面色看起来与常人无异。辛苦你了殿下，车辇已准备好，请殿下和帝大人启程。院叔，准备另外一辆马车，我这就过去。是。等等，帝大人如若不嫌弃，请上我的车辇，我另备马车，随后赶来。殿下，如此重大的场合，您作为一国储君者，无妨。岂有让太子殿下相让马车的道理？帝大人还是与我同坐一车吧。开什么？买菜呀？洛明熙与弟子缘同车而行，途中多金野林，此时正是动手的好时机。相爷，请殿下助我们一臂之力。笼络帝家旧部的事，有什么眉目了吗？殿下放心，此事我们已经有了线索。你怎么就这样跑过来了？不是说要好好休息的吗？我身为帝家旧部，青南山下也都是我的长辈，我当然要送他们一程。可这长途跋涉，你身体受不了可怎么行？我没事儿，林郎已经帮我调理了几日。你看我现在是不是比出浴室好多了？我这出行还得靠你的七窍玲珑心，知道路途艰苦，还帮我准备了这么宽敞的马车。因为我知道，你不想面对他。不知道这么舒适的马车，又是暖炉又是毛毯的，殿下，这不是为我准备的吧？你近日功课不错，以此犒劳。殿下与我都不喜饮酒，那这个
，又是为谁准备的呢？嗯，一会儿中途停车歇息时，你将这两壶酒都送到骆大人的车上。快变天了，他们应该会需要。殿下让我来，是为了能给安乐姐送东西啊？算了，骆大人心细如发，准备的也该比我周全。我不是恨他，我只是不想见他。但我相信，他一定会是一个好的储君，会善待帝家的后人。善待？难道那些历尽了丧夫丧子的妻子老母，仅得一道圣旨，几十块银钱，这就叫善待？好像天色阴下来了，似乎要下雨。子渊，你是帝家后人，也就应该有当年帝家家主翻云覆雨的魄力。殿下可还记得，下江南的时候，安乐姐让我与你们同坐一年，其实，她是为了让您能安心合眼。他心里是有您的。殿下和安乐姐携手破案，惩奸除恶，何其的默契啊！当殿下于万民的欢呼声中牵起安乐姐的手时，我又是何其的羡慕。您二人出生入死，情深义重，和当年的太祖与帝家家主比起来，也毫不逊色的。殿下，您心里明明是记挂着安乐姐的。既然陛下的罪己诏也下了，也答应迎回帝家的将士，你们为什么就不能和好如初呢？因为他从来都是弟子缘，而不是人安乐。我宁愿他是靖南女水妃，宁愿他粗俗不堪、不通文墨，我宁愿我曾经放在心上珍而重之的女子人安乐，便是他的全部人生。我有时候就在想，这世上若是没有弟子缘便好了。但其实可笑的是，弟子缘一直都在，而不存在的，是我放在心底的人安了。马车陷入泥坑了，一时之间恐怕难以继续前行了。天降大雨，队伍暂且休整。太子殿下，请帝小姐和骆大人下车避雨。找几个力气大的侍卫来推车吧，我就不下去了。小姐，道路泥泞，侍卫们还要更换车辇的雨具，咱们在车内多有不便。要不您还是下车避雨吧。我们下去。都淋湿
这春雨太凉，打在身上容易受风寒。你让替大人稍微挪个位置吧。无妨，我看这雨也下不了多久。他既不愿过来，又何必强求呢？殿下，天气太凉，我给您拿些衣服来吧。这么大的雨，让我想起我们在靖南的时候。是啊，小时候经常下雨，你就会带着我在雨里一起奔跑，弄得满身都是泥巴。也正是因为有这么大的雨，才能浇灌出那么美的长丝花。等一切事成之后，我们回靖南不好吗？你知道我每次在凌香楼听到外面的欢声笑语，我都在想什么吗？我在想，这京城可真好，文才汇聚，歌舞升平。可我们靖南的百姓何时见过这样的日子？阿叶，你知道青南山下埋的都是什么人吗？那些尸骨都是靖南百姓的丈夫、父亲、儿子、兄长，他们守卫了疆土，都是铁血铮铮的好儿。可他们流血牺牲，换来的是什么？换来的是叛国辱国的罪名。还有天下人的唾弃，最后连白骨都无葬身之地。唯愿这八万帝家军，能因今日沉冤得雪，在九泉之下得到些许的安宁，也愿他们的亲人因此略感慰藉。这十年，每一年到了帝家军的忌日。整个靖南都是白帆蔽天。每一年的年节之时，听不到任何的欢声笑语，因为他们妻离子散，血脉断尽。你身为大清的太子，你能想象你的疆土上还有这样一个地方吗雨下的这么大，太子殿下和帝大人去青南山的路，想必不会那么顺利。太子哥哥和子元去接八万英魂了，我虽不敢去见他们，但也要做些力所能及的事情。将军，您戍守边疆多年，守住了他们曾拼死保卫的土地，这便是对所有英魂最大的高危。
，逝者已矣，生者如斯。我要向陛下请旨，善待还活着的帝家旧部。帝家十年前元气大伤，残存的旧部恐怕很难再联系到了吧？帝家旧部大多散落在西北边境城池地区，这些年我一直在暗中探查，已有了他们大部分的消息。这封奏折递到御前，这封密信发往西北。殿下，方才你被冷雨淋着，喝口热茶，暖暖身子吧。殿下，十年的时间真的很长，或许他们都已经拥有了新的生活，或许……罗明熙说的，他们都在努力的。只要这些人还活着，他们就无法安心。他们甚至不知道自己的亲人死在万里之遥的地方，只是因为皇家的权欲和私心。殿下若是累了，就先睡会儿吧。睡醒了，我们要去的地方就到了。越是靠近青南山。我心里面就越清楚，纵使我穷尽一生，也无法站在他的身旁。我之前所有的努力、坚持、愧疚和弥补，甚至和他经历过的一切，在这八万条人命面前。你也淋透了，拿这个暖暖。其实方才那些话，你大可不必对他说。但有些话，哪怕晚了十年、二十年，他都应该听到。你不只是说与他听，也是说与我听。你将你所有的不甘心都说了出来。除了要一个公道和清白之外，你还要他们归还韩家欠帝家的半壁江山。难道你就甘心吗？如果现在我们回到靖南，我们就算再等十年，十年之后，难道靖南的百姓就能过上安乐的日子吗？你姓帝，你应该是那一方水土的庇护者。可是，一将功成万骨枯。如果想要夺天下的话，必然除了战争之外，不会再有第二个办法。天下大乱，竟然议会大乱，你让那些无辜的百姓如何苟活？你不甘心的时候，你可有想过那些无辜的普通人吗？可韩家执掌着江山十年，贪官污吏横行，百姓民不聊生。他韩家早就没有执掌江山的资格，韩仲远也不配做皇帝。人生来或许有家境之别，但我相信，只要通过后天的努力，一定能够改变当下的际遇。我即刻进宫。去向陛下禀明此事。哎，殿下，这个案子几层弯弯绕绕，说不定能扯出多少大官呢。百姓冤情面前，岂容我畏手畏脚？敲钟有何不可？这个案子，要告就告到天上去。韩仲远不配，但是大金的楚军可以。他重百姓，讲情义，胸怀天下，心系苍生。我相信他，定会再创一个清明盛世。
请英灵排位。万英灵在上，地是紫渊，迎钟鼓回见。可心怎能安放？心我所有恋，起锋芒。你似心上月，只渴望不可念想。耗尽此生，又何妨？我为你抖落一身。笑脸，守望，重游别。